வந்து நான் மனைவி லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் ஏற்றுக்கலாதனால வந்து குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறது பிழைக்கிறதுக்கு வழியே இல்லை வே பிரைவேட்டுக்கு போனாலும் வேலையும் தர மாட்டேறாங்க சம்பளமும் கம்மியாக இருக்குது எப்படி வாழ்க்கையை ஓட்ட போகிறோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கிறப்பல தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதி நாங்கள் டெரிட்டோ போயிட்டா ஜிம்னோஸ் ஃபோம் அதான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு அது ஸ்பெல்லிங் கூட இல்லை என்னோட வயசு வேறு முப்பத்தி நாலு மூணு ஆகிப்போச்சு நம்ம வந்து ஊர் ஆயிரம் பேசும் என்ன இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டான் என்ன எம்பிஏ முடிச்சிட்டான் என்ன எம்பி எம்ஏ முடிச்சிட்டான் முடிச்சுட்டு இன்னும் டிஎன்பி இன்னும் படிக்கிறானா இன்னும் படிக்கிறான் ஆயிரம் பேர் உலகம் பேசும் நம்ம உலகம் பேசுகிறதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மனசோர்வு அடைந்து விடக்கூடாது எந்த உலகம் நம்ம தூத்துதோ அதே உலகம் நம்ம சேர்த்துக்கப்புறம் நம்மளை பாராட்டும் ஆனால் வெற்றி பெற்றிருக்கப்ப கடுமையாக உழைச்சான்ப்பா வாழ்க்கை முன்னேறிட்டான்ப்பா இப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ எந்த உலகம் உங்களுக்கு பற்றி எந்த உலகம் உங்களை விரட்டுதோ அதே உலகம் வெற்றிக்கு பின்னால் உங்களை வந்து ஒரு குருநாதராக ஒரு வழிகாட்டியை எடுத்துக்கொள்ளும் இதுதான் நடைமுறை உலகம் என் பேர் பி ஜெயபாண்டி என் சொந்த ஊர் வந்து உசிலம்பட்டி பக்கத்தில் உள்ள சங்கம்பட்டி என்ற ஒரு கிராமம் நான் வந்து மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் எம்ஏ சோசியாலஜி மற்றும் எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் முடிச்சுருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற டிஎன்பிசி குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்டில் தேர்வாகி உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கைத்துறை மற்றும் மாநில அரசு தணிக்கைத்துறையில் உதவி ஆய்வாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டு தற்பொழுது மதுரையில் பணியாற்றி கொண்டு வருகிறேன் எனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது என்னோடய மனைவியோட பேர் வந்து சி ரேவதி அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நடைபெற்ற டெட் தேர்வில் பாஸ் பண்ணி செகண்ட் கிரேட் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு பசங்க முதல் பையன் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்ருக்காரு செகண்ட் பையன் ப்ரீ கேஜி படிச்சுட்ருக்காரு நிஜமாக உண்மை சொல்லணும்னா முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் எல்லோரும் சொன்னாங்க முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் டிஎன்பிசி படிக்கிறது வந்து ரிஸ்க்கு ஆமாம் அது நான் வாழ்க்கையில் உணர்ந்தேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு புக் எடுத்து படிக்கிறப்ப என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல எது படித்தாலும் மறந்து போகுது அப்போ இதெல்லாம் பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணி கொஞ்சம் அது கொண்டு வர்றதுக்கே எனக்கு ஆறு மாதம் போயிடுச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து விடாமுயற்சியாக எழுதி பார்க்குறது தொடர்ந்து தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால என்னால் குறுகிய காலத்திலேயே ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடிஞ்சு டிஎன்பிசிக்கு சிறந்த புத்தகம்னு சொன்னால் என்ன கேட்டால் என்னோடய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நான் சொல்லணுன்னா சமச்சீர் புக்கு தான் ஸ்கூல் புக்கு தான் ப்ளஸ் வந்து டிஎன்பிசி வெளியிடக்கூடிய அந்த சிலபஸ் அந்த சிலபஸ் கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கண்டன் எடுத்துக்கிட்டு ஆறு முதல் பன்னிரெண்டாவது வரை புத்தகத்தில் எல்லாத்தையும் எடுத்து தொகுத்து தொடர்ச்சியாக விடாமல் ரி ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா குறுகிய காலத்தில் டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் வந்து நிறையா டெஸ்ட் எழுதணும் நிறையா டெஸ்ட் எழுதிக்கிட்டே வந்து நம்ம நம்மளோட உயிர்பெரிய தவறு என்னென்னா இன்றைக்கி ஒருத்தர் ஒரு புக்கை படிப்போம் நாளைக்கு விட்டு அடுத்த புக்கை படிப்போம் இதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவோம் பட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ திரும்ப 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 படிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நிறையா விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதேமாரி பார்க்குறப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பின்னால் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவன் படித்தது தான் எல்லாமே படித்து முடியலாம் படித்து முடிச்சிடும் அப்போ நம்ம தேட்டரில் அதிகரிக்கும் அப்போ இன்டர்நெட் பயன்படுத்தலாம் வினிய வசதியை பயன்படுத்தி நிறையா தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னோடய டிஎன்பிசி அனுபவம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தான் வந்து நான் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் டிப்ளமோ அக்ரி முடிச்சிருந்ததுனால உதவி வேளாண்மை அலுவலர் தேர்வு டிஎன்பிசி நடத்தினாங்க அதில் நான் பாஸ் பண்ணி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரேங்க் எடுத்ததுனால எனக்கு விருந்தகர் மாவட்டத்தில் காரியாபட்டியில் வந்து உதவி வேளாண்மை அலுவலர் பணியாற்றி இருந்த பணியாற்றி பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் இடைப்பட்ட காலத்தில் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ இன்ட்ரி போஸ்ட் கால்ஃபர் பண்ணாங்க ஏன்னா நாங்கள் எழுதுகிற ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டிஸ்கிரிப்டி இப்போ தான் முதல் மெயின் வந்துச்சு அதனால் வந்து அதையும் நான் பாஸ் பண்ண குரூப் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பாஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணி ரெண்டு முறை மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கேன் கடந்த கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து டிஎன்பிசி நடத்தின சோசியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாமில் வந்து ஒரே ஒரு போஸ்டில் கால்வர் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபத்தொம்போது பேர் எழுதியிருந்தோம் அதில் வந்து ஃபிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ வரைக்கும் போய் செலக்ட் ஆகிருந்தேன் தமிழ்நாட்டில் கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞனுடைய கனவு என்பது அரசு வேலைக்கு போகணும் என்பதுதான் அந்த கனவு எனக்கு இருந்துச்சு நண்பர்கள் தூண்டுதல் நண்பர்களுடைய தூண்டுதல் மனைவியோட தூண்டுதல் அதனால் வந்து நானும் அரசு வேலைக்கு போகணும்னு நினச்சேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு தொடர்ந்து படித்ததுனால என்னால் போய் அரசு வேலையில் என்னோடய கனவை வந்து நான் ந
இருக்கிற ஆர்டிகிள்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது நடைமுறை இருக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட்டோ ராஜ்யசபோ லோக்சபோ எலெக்ஷனோ இந்த நிறுவனங்களுடைய கம்பேர் பண்ணி ஒரு கின்ஸ்மாக எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம் அத்தனை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அத்தனை அடுத்து முக்கியமாக நான் அதிகம் இப்போ முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்து மென்டல் எபிலிட்டி தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் ஏன்னா அதில் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் நான் கேட்குறாங்க இருபத்தஞ்சிக்கு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டு போட்டோம்னா நம்மளோட அந்த டார்கெட் ரிலே ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் போட்டால் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகலாம் அந்த லெவல் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் எனக்கு கடைசியாக நான் எடுத்துக்கிட்டு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்தேன் டிஎன்பிசியில் என்னுடைய நேர்முக தேர்வு அனுபவத்தை பற்றி சொல்லணுண்டா நான் இது வரைக்கும் வந்து மூணு முறை நேர்முக தேர்வில் வந்து டிஎன்பிசி நடத்த நேர்முக தேர்வை அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் முதல் முறையாக பார்த்தீங்கன்னா உதவி வேளாண்மை அலுவலர் தேர்வுக்கு நான் பிரிலிமிஸ் பாஸ் பண்ணுக்கு பிறகு இன்டர்வியூ கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்படி இன்டர்வியூ போகிறப்ப எனக்கு நிறையா பயம் என்ன படிக்கிறது எப்படி கேட்பாங்க என்னென்னு கே தெரியல தெரியாமல் இருந்துச்சு உள்ளே போகிறப்பே ஒரு பயம் ஏசி ரூம்குள்ளே போகிறப்பையும் நம்மளுக்கு எனக்கு வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தொண்டையில் ஒன்றும் கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் அங்கே இருக்க பேனலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அலுவலர்களின் அணுகுமுறையினால் வந்து என்னை நானே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனுபவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்தப்ப சோசியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டிங்கு வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் சர்வீஸ் டிஎன்பிசி நடத்தின ஹியூமன் ரைட்ஸ் சர்வீஸோட போஸ்டிங்கு வந்து நான் இன்டர்வியூ போயிருந்தேன் பட் ஒரு போஸ்டிங் கால் ஃபர் பண்ணதுனால வந்து இன்டர்வியூ மார்க் எடுத்து நல் நல்லபடியாக பண்ணால் கூட ரெண்டாவது இடம் வந்ததுனால எனக்கு அந்த ஒரு போஸ்டிங் கிடைக்கல ஆகவே என்னுடைய குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட் அனுபவத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நான் அப்போ வந்து உதவி வேளாண்மை அலுவலராக பணி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தபோது இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால அந்த நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் அப்போ இருக்கக்கூடிய அரசு மத்திய மற்றும் மாநில அரசு அறிவித்த அந்த திட்டங்கள் விவசாயிகளுக்கு அறிவித்த திட்டங்களை பற்றி நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க முக்கியமாக ஃபசல் பீமா யோஜனா அந்த திட்டத்தினுடைய பயன்களை பற்றி கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய டிகிரி நான் என்ன டிகிரினா பிஎஸ் சோசியாலஜி முடிச்சுருந்தேன் அப்போ அந்த டிகிரி சம்மந்தமான சில கேள்விகள் முக்கியமாக சமூக பிரச்சனைகள் பற்றி தான் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தமிழ்நாடு அரசுனுடைய வருமானம் பேத சார்ந்திருக்குன்னு கேட்டு கேள்வி கேட்டாங்க அடுத்து வந்து வறுமை ஏன் அதிகரிக்குது அரசு வந்து இவ்வளோ திட்டங்கள் செயல்படுத்தினா கூட ஏன் வறுமை ஒழிக்க முடியவில்லை இந்த மாதிரி நடைமுறை கேள்விகள் நிறைய கேட்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபீஸ்லேருந்து சில கிருஷ்ணன் கேள்விகள் கேட்டாங்க நான் டிஎன்பிசி வேலைக்கு முன்னே வர்றதுக்கு முன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் வந்து நான் மனைவி லவ் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் ஏற்றுக்கலாதனால வந்து குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அப்போ என் மனைவி வந்து வெறும் ஒரு தனியார் ப பள்ளியில் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதை வச்சு தான் நான் எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கப்போ மேரேஜ் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ மேரேஜ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் படிப்பு முடிச்சதுக்கப்புறம் சில ஆண்டுகள் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்காதனால வந்து சில ஆண்டுகள் வந்து சிவகாசியில் வந்து ஒரு தனியார் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் வந்து அவர் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு சம்பளத்துக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் பணி பிரிஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் வந்து ஈரோட்டில் ஒரு ஆறு மாதம் மேலாளராக பணியாற்றினேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா திரும்ப வந்து போதுமான வருமானம் இல்லாதனால வந்து சரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சி மதுரையில் வந்து மேற்கு மாசி வீதியில் வந்து ஒரு மொபைல் நண்பரோடு சேர்ந்து ஒரு மொபைல் கடையில் பணியாற்றினேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் பிஸ்னஸாக மாற்றலாம்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ தான் திடீர்னு பார்த்தா ஆன்லைனில் வந்து மொபைல் பறிச்சு சேல்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அதுவுமே பயங்கர லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறது பிழைக்கிறதுக்கு வழியே இல்லை வே ப்ரைவேட்டுக்கு போனாலும் வேலையும் தரமாட்டேறாங்க சம்பளமும் கம்மியாக இருக்குது எப்படி வாழ்க்கையை ஓட்ட போகிறோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கிறப்பில் தான் என்னுடைய நண்பர் ராமகிருஷ்ணன் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து இப்போ இபியில் வந்து ஆடிட்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் தான் முதல் கைட் பண்ணார் வாங்க டிஎன்பிசி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப தான் ஒரு தனியாக உட்காந்து படித்தா நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறோம் இப்போ ஏதாவது ஒரு பயிற்சி மாதிரி சேர்ந்து படிக்கலான்றப்ப தான் என் நண்பர் மூலம் அறிமுகம் கிடச்சிது எங்கள் தெற்கு வாசலில் சின்ன ஐஏஎஸ் அகாடமி இருந்துச்சு ஸோ அங்கே வந்து வந்து ஜாயின் பண்ணோம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் முதல் கிளாஸு அன்றைக்கே போய் ஆக்சுவலாக எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஒரு மாப்பிள்ளையோட கம்பல்சனுக்காக தான் டிஎன்பிசி படிக்கவே வந்து ஒரு எண்பது பேர் ஒப்பந்தம் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதில் கடைசி பெஞ்சில் நான் உட்காந்துருந்தேன் வழக்கம் போ ஃபஸ்ட் கிளாஸு பயாலஜி கி
அப்போயும் நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கோம் ஆறு வருஷம் கழிச்சு அப்போ தான் புது வேளாண்மை அலுவலர் தேர்வு வந்துச்சு இது வந்து டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்னால சார் நல்லா ஐடியா கொடுத்து இதில் வந்து காம்படிஷன் கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி படி பாஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னார் நான் போய் பாஸ் பண்ணேன் இதுக்கு இடையில் குரூப் ஒன் பாஸ் பண்ணிட்டேன் குரூப் ஒன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தான் இவர் தான் செலவுக்கு பணம் கொடுத்து மெயின்ஸ் எழுத சென்னைக்கு அனுப்பி வச்சார் அனுப்பிச்சு வச்சார் திரும்ப வந்து உதவி வேளாண்மை பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடு திரும்ப வந்து இன்ன வரைக்கும் கண்டி திரும்ப வந்து குரூப் டி எழுது இதோட திருப்தி அடைஞ்சிடாத ஏன்னா உனக்கு நாலேஜ் இருக்குது எஃபிஷியன்சி அந்த எஃபிஷியன்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து இன்ன வரைக்கும் வந்து அவரோட கைடன்ஸோடு தான் படிச்சுட்டுருக்கேன் அதனால தான் ஒரு ரெண்டு முறை மெயின்ஸ் எழுத முடிஞ்சது ஒரு முறை சோசியாலஜிஸ்ட் வந்து இன்ட்ரிவ் வரைக்கும் போக முடிஞ்சது அப்புறம் குரூப் டூ பாஸ் பண்ணி இப்போ வந்து உள்ளாட்சி நீதி தணிக்கை துறையில் உதவி வாயில் என்னால் பணியாற்ற முடிகிறது இன்னமும் என்ன சொல்கிறாருனா உனக்கு சோசியாலஜி படிப்புக்கு ஏதாவது ஒரு தேர்வுகள் வரும் படிப்பை மட்டும் கைவிட்டுறாத தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் சொல்லி தொடர்ந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்காரு உறுதியாக முடியும் அதுக்கு நானே ஒரு உதாரணம் ஏன்னா காலம் போன கடைசி சொல்லுவாங்க இல்லையா முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு அப்புறம் படித்து வந்திருக்கேன் சரியான எனக்கு கைடன்ஸ் கிடச்சிது உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருப்பாங்க அவனுக்கு எதிர் உங்கள் அதிகமாக வேலைக்கு போகிற விரும்புறது என்னென்னா ஆர்மி இன்னொன்று வந்து போலீஸ் இந்த ரெண்டு வேலையும் அதிகமாக போவாங்க ஆனால் என்னென்ன சரியான அறிவுரை மட்டும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருந்தா நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் டிகிரி முடிச்சிருப்போம் படம் எங்கேயும் மறந்து போகப்படலை மனசுக்குள்ளே எங்கேயும் இருக்கு மூ பிரெயின்லேருந்து ஸ்டோராக இருக்கும் அதை திரும்ப அந்த புத்தகத்தில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரு அறிவு ஒரு ஆல்ரெடி முன்னால் வேலைக்கு போனவங்க அதில் அனுபவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு அது சரியான வழிமுறையின்படி படித்தோம்னா ஈ எளிதாக டிஎன்பிசி தேர்வை அவர்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் உதாரணம் பாருங்கிங்களே இப்போ எங்களுடைய உசிலம்பட்டி கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய கிராமத்தில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் தான் அரசு ஊழியர்கள் அந்த பதினஞ்சு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு பேர் போலீஸாக இருப்பாங்க ஒரு நாலு பேர் ஆர்மியாக இருப்பாங்க மிச்சம் ஒரு அஞ்சாறு பேர் வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா டீச்சர்ஸ் அவங்க எப்பயுமே தெரியும் டெட்டு பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பிஎட் பாஸ் பண்ணி டெட்டு போயிருப்பாங்க பட் டிஎன்பிசி மூலமாக பரவ இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அதிகமாக வந்திருக்கு ஏன்னா மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த கேம்பஸில் வந்து நிறையா படிச்சுட்ருக்காங்க அங்கே அங்கே ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்கள் இப்போ நிறைய இடத்துல உட்காந்து கூட்ட 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 கூட்டமாக பசங்க படித்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஒரு மாணவன் டிஎன்பிசி தேர்வு ஆகிட்டான் அவனே ரோல் மாடல் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நிறைய இளைஞர்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா நான் வேலைக்கு போனதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சுற்றி இருக்க கிராமங்கள் பதினஞ்சு கிராமங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எழுபது பேர் வந்து டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணி பண்ணியில் இருக்காங்க அதனால் கடுமையான உழைத்தம்னா அரசு டிஎன்பிசி வந்து கிராமப்புற மாணவர்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இப்போ அரசு வேலைகள் ஒரே அங்கீகாரம் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணை மட்டும்தான் என்னோடய அனுபவத்தை பொறுத்தீங்கன்னா நான் முதல் முயற்சியில் முதல் முயற்சியில் டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணலை பட் ஆனால் பாஸ் பண்ணுறக்கான வழிமுறைகள் இப்போ வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால தான் இப்போ வரக்கூடிய எக்ஸாமில் ஓரளவுக்கு இப்போ ப்ரிலிம்ஸில் ஈஸியாக எழுதி பாஸ் பண்ண முடியுது உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒன்று இருக்குது ஆறு முதல் எட்டு மணி நேரம் ஆறு முதல் எட்டு மணி நேரம் வந்து அந்த ஸ்கூல் புக்கை வச்சுக்கிட்டு சிலபஸை வச்சுக்கிட்டு தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா எனக்கு கேட்டால் ஆறு மாதம் தான் அதிகபட்சம் ஆறு மாதம் தொடரும் வேறு எந்த வேலை டிவிஎஸ்னா கூடாது ஒன்று டிஎன்பிஎஸ்னா டிஎன்பிசி ரயில்வேண்டா ரயில்வே எஸ்எஸ்சினா எஸ்எஸ்சி இதை மட்டும் ஒரு ஒரு கண்டன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு தொடர்ச்சியாக ஆறு மாதம் ஆறு முதல் எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆறு மாதத்தில் உறுதியாக அரசு வேலைக்கு டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணி அரசு வேலையில் அமர முடியும் என்னுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நான் புதுசாக டிஎன்பிசி படிக்கிற போட்டியாளர்களுக்கு நான் சொல்கிற அட்வைஸ் என்னென்னா நம்ம டிஎன்பிசி செலக்ட் பண்ண டிஎன்பிசி தான் அரசு வேலைக்கு போகணுன்னு நினச்சிட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் அதில் வந்து டிவிஎஸ்னு ஆகவே கூடாது சில பேர் சொல்லுவாங்க ரயில்வே படிப்பாங்க எஸ்எஸ்சி படிப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்குமே சிலபஸ் வேறு வேறு நம்ம டிஎன்பிசி பொறுத்தவரைக்கும் ஏன் ஈஸின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்து வந்தது தான் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படிக்க ஒன்றும் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா தான் புது புக்கு புக்கில் சேர்க்குறாங்க அதை படித்து வந்ததுனால வந்து எந்த சூழ்நிலையும் டிஎன்பிசிக்கு வந்துட்டுனா கடைசி வரைக்கும் டிஎன்பிசிலேயே உட்காந்துட்டீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஒன் இயரில் வந்து டிஎன்பிசி வேலைக்கு போயிடலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான உழைக்கணும் விடாமுயற்சி அதை இரண்டையும் காட்டி கொண்டு பொறுமை இருக்கணும் நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொறுமையா
ஈஸியாக அரசு விலைக்கு வரலாம் நீங்களும் வருவீங்கன்னு நம்புகிறேன் என்னுடைய மனமாரா வாழ்த்துக்கள்